இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பனிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தியாயம் எட்டில் இருக்கிற மாநில அரசாங்க அமைப்பு தமிழ்நாடு இது வந்து அரசு அரசியல் அறிவியல் அப்படிங்கிற தலைவில் பார்க்க போகிறோம் முன்னுரை இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசர்களுக்கும் தனியாக நிர்வாக முறையை அளித்து ஒரு கூட்டாட்சி அரசாங்க முறையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியாவில் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களும் தலைநகர் பிரதேசமான புதுடெல்லி உட்பட ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன அரசியலமைப்பு மத்திய மற்றும் மாநிலங்களின் ஆளுமைகளை ஆளுமைகளுக்கான பதிகளை பகுதிகளை பெற்றுள்ளது அரசியலமைப்பு விதி முன்னூற்றி எழுபத்தின்படி ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் அதற்கென தனி அரசியலமைப்பு பெற்றிருப்பதை தவிர அரசியலமைப்பின் ஆறாவது பகுதியில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரை எல்லா மாநில அரசங்களும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பை பெற்றுள்ளது என்பதை அது குறிப்பிடுகிறது விரிவாக கூறினால் மத்திய அரசு பெற்றுள்ள பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையை எல்லா மாநிலங்களும் உள்ளது ஆளுநர் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை சட்டத்துறை நீதித்துறை செயலா செயலகம் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அதற்கு கீழ் உள்ள அமைப்புகள் போன்றவை போன்றவைகளை விளக்குவதன் மூலம் நாம் இங்கு இங்கே தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தை அறியலாம் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஆளுநர் மாநிலத்தின் செயல்துறை அதிகாரம் ஆளுநரிடத்தில் உள்ளது மற்றும் மாநிலத்தின் எல்லா செயல்துறை நடவடிக்கைகளும் ஆளுநர் பெயரை செயல்படுத்த செயல்பட உள்ளனர் ஆனால் பாராளுமன்ற முறையிக்கணுங்க அவர் மாநிலத்தின் பேரளவு தலைவராக செயல்பட கடமைப்பட்டுள்ளார் பொதுவாக அரசியலமைப்பு விதி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுக்கிணங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு ஆளுநர் இருப்பார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஒரு ஆளுநர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் பதவி வகிக்கலாம் என்ற வழிவகை செய்தது ஆளுநர் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை ஆளுநர் என்பவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை ஆனால் ஜனாதிபதியால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஜனாதிபதி விரும் விருப்பம் உள்ளவரை பதவி வைக்கிறார் முப்பத்தைந்து வயது நிரம்பிய எந்த குடிமகனும் அந்த பதவிக்கு தகுதி உடையவர் ஆனால் விதி நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு இணங்க அவர் எவ்வித வருவாய் தரும் பதவியில் வகித்தல் கூடாது என் மற்றும் மத்திய அல்லது எந்த மாநில சட்டத்துறையிலும் உறுப்பினராக இருத்தல் கூடாது ஆனால் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு நபர் பின்வரும் தன்மைகளில் திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற என்று சர்க்காரி ஆணையம் கூறியுள்ளது ஒன்றாவது வாழ்க்கை பயணத்தில் சிறந்தவராக அவர் இருக்க வேண்டும் மற்ற மாநிலத்திலிருந்து வரும் ஒருவர் ஒருவராக அவர் இருக்க வேண்டும் மாநிலத்தின் அரசியலில் நெருங்கிய தொடர்பு இல்லாதவராக அவர் இருக்க வேண்டும் பொதுவாக அரசியலில் அதிகம் பங்கெடுக்காத பங்கெடுக்காத ஒருவராக அவர் இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக சமீப கால அரசியல் பங்கெடுத்தவர பங்கெடுக்காதவராக இருக்க வேண்டும் மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட த தன்மைகளைக்கேற்ப ஒரு ஆளுநரை தேர்வு செய்யும் போது இதுவரை சிறந் இருந்த சிறுபான்மை குழுக்களுக்கு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்பது தொடர வேண்டும் அரசியல் அமைப்பிற்குனுங்க ஆளுநர் ஜனாதிபதியால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஆனால் நடைமுறையில் பிரதம மந்திரியின் பரிந்துரை பேரில் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஆளுநர் பதவியின் இயல்பான காலம் ஐந்து வருடங்கள் ஆகும் அவருக்கு மறு மறு பதவி காலம் கொடுக்கப்படலாம் அவரின் பதவி காலம் முடிவடைந்த போதிலும் கூட பின்னர் வருபவர் பதவியேற்கும் வரை பதவியில் தொடர்கிறார் ஆளுநரின் பதவி காலம் ஐந்து வருடங்கள் என என்று இருக்கின்ற போதிலும் அவருடைய ராஜினாமாவாலோ அல்லது நீதிப ஜனாதிபதியால் பதவி நீக்கம் செய்வ செய்வதாலோ அவர் பதவி இழக்கலாம் மாநில சட்டத்துறையில் வாக்கெடு வாக்கெடுப்பு பெறாத தொகுதி நிதியிலிருந்து அவர் தனது சம்பளத்தை பெறுகிறார் ஆளுநர் நிர்வாகங்களும் பணிகளும் ஆளுநர் மாநில செயல்துறையின் தலைவராக திகழ்கிறார் மற்றும் அதிகமான அதிகாரங்களையும் அவர் பெற்றுள்ளார் விதி நூற்றி அறுபத்தி மூணுக்கிணங்க ஆளுநர் தனது பணிகளையும் அதிகாரங்களையும் செயல்படுத்து செயல்படுத்துகின்ற போது சில குறிப்பிட்ட விதி விலகுகளை தவிர முதலமைச்சர் தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவையின் உதவி மற்றும் ஆலோசனையால் வழிநடத்தப்படுகிறார் மாநில அளவில் செயல்துறை தலைவராக ஆளுநர் பின்வருகின் பின்வருகின்ற பணிகளையும் அதிகாரங்களையும் பெற்றுள்ளார் செயல்துறை அதிகாரங்கள் சட்டத்துறை அதிகாரங்கள் நிதி அதிகாரங்கள் நிதித்துறை அதிகாரங்கள் தன் விருப்ப அதிகாரங்கள் மற்றும் இதர அதிகாரங்கள் அதில் செயல்துறை அதிகாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கத்தின் அனைத்து செயல்துறை நடவடிக்கைகளும் ஆளுநர் பெயரால் எடுக்கப்படுகிறது அவர் முதலமைச்சரையும் மற்ற அமைச்சர்களையும் நியமிக்கிறார் அவர் ஆளுநர் விருப்பம் உள்ளவரை பதவி வகிக்கிறார் அவர் மாநிலத்தின் தலைமை வழக்கறிஞரை நியமித்து அவரின் சம்பளத்தை நிர்ணயிக்கிறார் அவர் மாநில தேர்தல் ஆணையரை நியமித்து அவரின் பணி நிலையையும் பதவி காலத்தையும் தீர்மானிக்கிறார் அவர் மாநில பொதுப்பணி ஆணையத்தின் தலைவரையும் உறுப்பினரையும் நியமிக்கிறார் இருப்பினும் அவர்கள் ஆளுநரா ஆளுநர் அல்லாமல் இந்திய ஜனாதிபதியால் பதவியிலிருந்து விலக்கப்பட்ட விலக்கப்படலாம் அவர் முதலமைச்சரிடம் இருந்து மாநில விவகாரங்கள் தொடர்பான எந்த தகவலையும் சட்டமன்றத்திற்கான முன் வரைவுகளையும் கேட்கலாம் அடுத்தது ஏழாவது அவர் எந்த விவாதத்தின் மீதான அமைச்சரவையின் முடிவையும் தன்னிடம் சமர்ப்பிக்கும்படி முதலமைச்சரிடம் கேட்கலாம் அவர் தனது பெயரால் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற ஆணைகள் தொடர்பான விதிகளை ஏற்படுத்தலாம் 
ஆனால் அவர் அவை நியமனதா நியமனதாக பிரச்சனைக்கு இடம் தராதவாய தராதவையாக இருத்தல் வேண்டும் அடுத்தது அரசாங்க செயல்பாடுகளின் சீர்பாட்டிற்காகவும் அச்செயல்பாடுகளை அமைச்சர்களிடையே பகிர்ந்து பகிர்ந்தளிக்கவும் அவர் விதிகளை ஏற்படுத்தலாம் விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின்படி மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை ஏற்படுத்த ஜனாதிபதிக்கு அவர் பரிந்துரை செய்யலாம் இவ்வித ஆட்சி காலத்தில் ஜனாதிபதியின் முகவராக இருந்து கொண்டு விரிவான செயல்துறை அதிகாரங்களை ஆளுநர் செலுத்துகிறார் அடுத்தது சட்டத்துறை அதிகாரம் ஆளுநர் மாநில சட்டத்துறையின் ஒரு உயர்ந்த பகுதியில் உள்ளார் ஆனால் அவர் சட்டத்துறையின் எந்த அவையிலும் உறுப்பினர் அல்லாதவர் இத்தன்மையில் அவர் பின்வருகின்ற சட்டத்துறை அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளார் அவர் மாநில சட்டமன்ற சட்டங்களை கூட்டவோ அல்லது தள்ளி வைக்கவோ அல்லது கீழ அவையான மாநில சட்ட சபையை கலைக்கவோ உரிமை பெற்றுள்ளார் அவர் பொது தேர்தல் முடிந்தது முதல் கூட்டத்தொடரின் ஆரம்பத்திலும் ஒவ்வொரு வருடத்தின் முதல் கூட்டத்தொடரின் ஆரம்பத்திலும் சட்டமன்றத்தில் உரையாற்று உரையாற்றுகிறார் அவர் சட்டத்துறையின் நிலுவையில் உள்ள மசோதா தொடர்பாக இரு இரு சபைகளுக்கும் செய்திகள் அனுப்பலாம் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் பதவிகள் காலியாக உள்ளபோது சட்ட சபையில் உள்ள எந்த உறுப்பினரையும் சபைக்கு தலைமை வகிக்க அவர் நியமிக்கலாம் அறிவியல் கலை கூட்டுறவு இயக்கம் மற்றும் சமூக பணி போன்றவற்றில் சிறப்பு அறிவு அல்லது நடைமுறை அனுபவம் பெற்றவர்களை மாநில சட்டமன்றத்தின் மேலவைக்கு ஆறில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்களை அவர் நியமிக்கிறார் அதாவது சட்ட மேலவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஆம் ஆண்டு நீக்கப்பட்டது ஆங்கிலோ இந்திய சமூகத்திலிருந்து மாநில சட்டமன்றத்தில் கீழவைக்கு ஒரு உறுப்பினரை அவர் நியமிக்கலாம் தேர்தல் ஆணையத்துடன் கலந்தாலோசித்து மாநில சட்டத்துறை உறுப்பினர்களின் தகுதியின்மை பிரச்சனையை அவர் தீர்மானிக்கிறார் எட்டாவது மாநில சட்டத்துறையால் இயற்றப்பட்ட ஒவ்வொரு மசோதாவும் அவரின் கையப்ப கையப்பத்திற்கு பின்னரே சட்டமாகும் ஆனால் சட்டத்துறையால் இயற்றப்பட்ட ஒரு மசோதா ஆளுநர்களுக்கு அனுப்பப்படும் போது அம்மசோதாவிற்கு அவர் சம்மதம் தெரிவிக்கலாம் அல்லது நிறுத்தி வைக்கலாம் அல்லது சட்டத்துறையின் மறுசீல மறுபரிசீலனைக்காக அந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்பலாம் அடுத்தது மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் நிலையை பாதிக்கும் வகையில் சட்டத்துறையால் மசோதா ஏற்றப்படும் வகையில் ஜனாதிபதியின் பரிசீலனைக்காக அம்மசோதா அவர் ஒதுக்கி வைக்கலாம் விதி இரநூத்தி பதிமூணின்படி மாநில சட்டத்துறையில் கூட்டுத்தொடரில் இல்லாத போது அவர் இடைக்கால சட்டங்களை இயற்றலாம் ஆனால் ஆறு மாதம்குள் அவ்வித இடைக்கால சட்டங்கள் சட்டமன்றத்தின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் ஒரு இடைக்கால சட்டத்தை எந்த நேரத்திலும் அவர் விலக்கிக் கொள்ளலாம் மற்றும் மாநில அரசின் கணக்குகள் தொடர்பான மாநில நிதி ஆணையம் மாநில பொதுப்பணி ஆணையம் தலைமை கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் தணிக்கையாளர் ஆகியோரின் அறிக்கைகள் மாநில சட்டமன்றத்தின் முன் வைத்திட அவர் கடமைப்பட்டவராக உள்ளார் நிதி அதிகாரங்கள் வருடாந்திர நிதிநிலை அறிக்கை எனப்படும் மாநிலத்தின் வரவு செலவு திட்டம் ச சட்டமன்றத்தின் முன் வைக்கப்படுகிறதா என்பதை கவனிக்க அவர் கடமைப்பட்டவர் அவரின் முன் பரிந்துரை பெற்ற பின்னரே மாநில சட்டமன்றத்தில் பண மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட முடியும் எந்த ஒரு மானிய கோரிக்கைகளும் அவரின் பரிந்துரையை வி பரிந்துரை விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட மாட்டாது எந்தவித எந்தவித எதிர்பாராத செலவனத்தை சந்திப்பதற்கு மாநில கூட்டு நிதியிலிருந்து முன்பணத்தை அவர் ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் நகராட்சிகளின் நிதிநிலையை ஆய்வு செய்வதற்காக ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கும் ஒரு நிதி ஆணையத்தை அவர் அமைக்க அமைக்கிறார் நீதித்துறை அதிகாரங்கள் ஒன்றாவது ஆளுநர் எவ்வித குற்றத்தினை குற்றத்தின் தண்டனையிலிருந்து ஒருவரின் தண்டனை குறைக்கவோ தள்ளி வைக்கவோ அல்லது மன்னிப்பு வழங்கவோ முடியும் ஆனால் ஆளுநரின் மன்னிப்பு வழங்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதியின் மன்னிப்பு வழங்கும் வலையாதிரத்தை பின்வரும் வழியிலே வேறுபடுகிறது அவர் பார்த்தீங்கன்னா மரண தண்டனைக்கு ஜனாதிபதி மன்னிப்பு வழங்க முடியும் ஆனால் ஆளுநரால் முடியாது ரெண்டாவது கடற்துறை நீதிமன்ற தண்டனையை ஜனாதிபதி மன்னிக்க முடியும் ஆனால் ஆளுநரால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்புடைய உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகளை நியமனம் செய்கின்ற போது ஜனாதிபதியால் அவர் ஜனாதிபதியால் அவர் கலந்தோ கலந்தோ கலந்தாலோசிக்கப்படுகிறார் உயர்நீதிமன்றத்துடன் கலந்தாலோசனையில் மாவட்ட நீதிபதிகளை நியமனங்கள் பணியை அமர்த்துதல் பதி பதவி உயர்வளித்தல் போன்றவை அவர் செய்கிறார் நாளது உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் பொது பொதுப்பணி ஆணையம் ஆகியவை ஆகியவைகளுடன் கலந்தாலோசிப்பில் மாநில நிதித்துறை பணிக்கு பணியாளர்களை அவர் நியமிக்கிறார் தன் விருப்ப அதிகாரம் ஜனாதிபதியின் பரிசீலனைக்காக எந்த மசோதாவையும் ஆளுநர் அனுப்பி வைக்கலாம் மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமலாக்கத்திற்கு அவர் பரிந்துரைக்கிறார் மனது மாநிலத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் சட்ட வி விஷயங்கள் தொடர்பான தகவல் முதலமைச்சரிடமிருந்து அவர் கேட் கேட்கிறார் அடுத்தது பொது தேர்தலுக்கு பின்பு சட்டசபையில் எந்த கட்சிக்கும் தெளிவான அல்லது தனி பெரும்பான்மை இல்லாத போது எந்த கட்சி எந்த கட்சியின் தலைவரையும் அமைச்சரவை அமைக்க அவர் அழைக்கலாம் அமைச்சரவை நம்பிக்கையை அதன் மீதான சட்டசபையில் நிரூபிக்க முடிவில்லை எனில் அவர் அமைச்சரவையை நீக்கம் செய்யலாம் மற்றும் அமைச்சரவை தனது பெரும்பான்மை இழந்தால் அவர் சட்டசபையை கலைக்கலாம் இதர அதிகாரங்கள் 
மேலே கூறப்பட்ட பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்களுடன் ஆளுநர் பின்வருகின்ற இதர பணிகளையும் செயல்படுத்துகிறார் ஒன்றாவது மாநில பொதுப்பணி ஆணையத்தின் வருடாந்திர அறிக்கையை ஆளுநர் பெறுகிறார் மற்றும் அவற்றை அமைச்சரவை மாநில சட்டமன்ற மே போன்றவைகளிடம் விவாதத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறார் மாநில அரசாங்கத்தில் பல்வேறு துறைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வரவு மற்றும் செலவினம் தொடர்பான பொது கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் தணிக்கையாளரின் அறிக்கை அவர் பெறுகிறார் அடுத்த அரசியலமைப்பின் நிலை இந்திய அரசியலமைப்பு மத்தியிலும் மாநிலங்களிலும் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அதன் வழியாக ஒரு பே பெயரளவு நிர்வாகியாக மட்டுமே ஆளுநர் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார் மற்றும் முதலமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை உண்மையான செயல்துறையாக அமைகிறது ஆகியோர் முதலமைச்சரை தலைவராக பெற்றுள்ள அமைச்சரவையின் உதவி ஆலோசனையுடன் ஆளுநர் தனது அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் செயல்படுத்த கடமைப்பட்ட கடமைப்பட்டார் உண்மையில் இந்திய கூட்டாட்சி முறையை மாநிலத்தின் அரசியலமைப்பு தலைவர் மத்திய அரசின் பிரதிநிதியே ஆகிய இரட்டைத்தன்மையான பங்கினை ஆளுநர் பதவிக்கு அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் பெயர் மற்றும் பதவி காலம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் பெயர் பதவி காலம் ஒன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா திரு ஸ்ரீ பிரகாஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஏஜன் ஏஜன் விஷ்ணு ராம மேத்து ஜே வி பகதோரா சர்தர் உஜில் சிங் கே கே ஷா மோகன்லால் சுகாத்யா பிரபுதாஸ் பட்வாரி சக்தி ஹலே சுகந்தர் லால் குரான் பி சி அலெக்சாண்டர் சுஜிதர் சிங் பலானா சென்னா ரெட்டி கிருஷ்ணகாந்த் பாத்திமா பிவி சி ரங்கராஜன் ராம ராம் மோகன் ராவ் அதுக்குமா சுதிர் சிங் பன்வார் ரெண்டு முறை இருந்தவது யார் பார்த்தீங்கன்னா சுதிர் சு சுதிர்ஜித் சிங் பன்னார்லா அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தது ராசையா வித்யாசங்கர் ராவ் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை பொறுப்பில் இருக்காங்க இப்போ இந்த ஆளுநரில் யார் வந்து அதிக காலம் பதவி வகித்தவர் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய சுதிர் சுதிர்ஜித் சிங் பன்னார்லா அப்படிங்கிறவர் தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷங்கள் வந்து இவர் பதவி வகித்திருக்காரு அவ்வளோதான் இதில் வேறு எதுவும் முக்கியமான பா பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிடையாது அதாவது இருபத்தி ஓராவது ஆளுநர் வந்து வித்யா சா சாகர் ராவ் பொறுப்பில் அடுத்து முதலமைச்சர் இந்த அமைப்பு கேளுங்க மாநில செயல்துறையில் பேரழிவு தலைவராக ஆளுநரும் உண்மையான தலைவராக முதலமைச்சரும் உள்ளனர் பாராளுமன்ற அரசாங்க முறை முறை நிலவுவதால் இரண்டு வகையான தலைவர்கள் நாம் காண்கிறோம் இவ்வாறு மாநில அளவில் முதலமைச்சரின் நிலை மத்தியில் பிரதம மந்திரியின் நிலையை போன்றது விதி நூற்றி அறுபத்தி மூணின்படி தன் விருப்ப அதிகாரங்களை தவிர மற்ற அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் ஆளுநர் செயல்படுத்துவதில் உதவியும் ஆலோசனையும் கூறுவதற்கு முதலமைச்சரை தலைவராக பெற்றுள்ள ஒரு அமைச்சரவையை ஒவ்வொரு மாநிலமும் பெற்றிருக்கும் முதலமைச்சர் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறார் நடைமுறையில் மாநில சட்டசபைக்கான பொதுத் தேர்தல்கள் நட நடந்த முடிந்தவுடன் மாநிலத்தில் அமைச்சகம் அமைக்க பெரும்பான்மை கட்சி தலைவரை ஆளுநர் அழைக்கிறார் ஆளுநரின் விருப்பம் உள்ளவரை முதலமைச்சர் பதவி வைக்கிறார் இருப்பினும் முதலமைச்சர் பதவி இயல்பான பதவி காலம் ஐந்து வருடங்கள் ஆனால் ராஜினாமா ராஜினாமாவால் ஆனால் ராஜினாமாவாலும் விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின் படி மாநில அவசர நிலை அமலாக்கத்திலும் அவர் பதவி இழக் இழக்கலாம் முதலமைச்சரின் அதிகாரங்கள் முதலமைச்சர் மாநில நிர்வாகத்தின் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் அதிகமான பணிகளையும் அதிகாரங்களையும் பெற்றுள்ளார் முதலமைச்சரின் பணிகளும் அதிகாரங்களும் பின்வருமாறு அமைச்சரவை தொடர்புடையது ஆளுநர் தொடர்புடையது மாநில சட்டத்துறை தொடர்புடையவை மற்ற பணிகளுக்கும் அதிகாரங்களும் அது அதிகாரங்களும் அமைச்சரவை தொடர்பானவை அமைச்சரவையின் தலைவராக முதலமைச்சர் பின்வரும் பணிகளையும் அதிகாரங்களும் செயல்படுத்துகிறார் ஆளுநர் ஆளுநரால் அமைச்சராக அமைச்சரால் நியமிக்கப்படும் நபர்களை முதலமைச்சர் பரிந்துரைக்கிறார் அவர் அமைச்சர்களிடையே இலக்காக்களை பகிர்ந்தளித்து பகிர்ந்தளிக்கிறார் அவர் அமைச்சரவையை மாற்றி அமைக்கிறார் மற்றும் மறுமாற்றம் செய்கிறார் கருத்து வேறுபாட்டின் காரணமாக ஒரு அவர் ஒரு அமைச்சரை ராஜினாமா செய்ய வேண்டுகிறார் அல்லது அவர் அவரை அமைச்சரவையிலிருந்து பதவி விலக ஆளுநருக்கு ஆலோசனை கூறுகிறார் அவர் அமைச்சரவை கூட்டங்களுக்கு தலைமை வகிக்கிறார் மற்றும் அதன் முடிவுகளை முடிவுகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறார் அவர் தனது பதிவை ராஜினாமா செய்வதன் மூலம் அமைச்சரவை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் மற்றும் அவர் அனைத்து அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகளை வழிநடத்துகிறார் இயக்குகிறார் கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் ஒருங் ஒருங்கிணைக்கிறார் ஆளுநர் தொடர்பானவை விதி நூற்றி அறுபத்தி ஏழின்படி ஆளுநருக்கும் அமைச்சரவைக்கும் இடையிலான தொடர்பின் பிரதான வ வழியாக முதலமைச்சர் உள்ளார் மற்றும் அனைவரின் பின்வரும் அலுவலர்களின் நியமனம் தொடர்பாக ஆளுநருக்கு அவர் ஆலோசனை கூறுகிறார் மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் மாநில பொதுப்பணி பொதுப்பணி ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் மாநில திட்ட ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் மாநில நிதி ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அடுத்து மாநில சட்டத்துறை தொடர்பானவை 
மாநில சட்டமன்றம் கூட்டு கூட்டத்தை கூட்டுவது மற்றும் தள்ளி போடுவது தொடர்பான முதலமைச்சர் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை கூறுகிற கூறுகிறார் சபையில் அரசாங்க கொள்கை அவர் அறிவிக்கிறார் சட்டசபையில் அவர் மசோதாக்களை அறிமுகம் செய்யலாம் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் சட்டசபை கலைப்பதற்காக ஆளுநரிடம் அவர் பரிந்துரை செய்யலாம் மற்ற பணிகளும் அதிகாரங்களும் ஆ ஆளுங்கட்சியின் தலைவராக கட்சியை கட்டுப்படுத்துவது கட்டுப்படுத்துவதும் நன்னேரிகளை வளர்க்கும் முதலமைச்சர் கடமைப்பட்டுள்ளார் மாநிலத்தின் தலைவராக பல்வேறு பிரிவு மக்களின் கோரிக்கைகளை கவனமாக பரிசீலிக்க பரிசீலிக்கவும் அவர் கடமைப்பட்டவர் பல்வேறு பணிகளின் அரசியல் தலைவராக மாநில அளவில் உள்ள பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர் செயலாளர்களை மேற்பார்வையிடவும் கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் ஒருங்கிணைக்கவும் அவர் கடமைப்பட்டவர் மாநில அரசின் சீரான செயல்படும் மற்றும் சிறந்த மத்திய மாநில உறவுகளுக்கான மத்திய அரசாங்கத்துடன் ஒரு நல்லுறவை வளர்க்க அவர் கடமைப்பட்டவர் மற்றும் அமைச்சரவையில் அளவு முதலமைச்சரால் தீர்மானிக்கப்படுது எனினும் சமீபத்திய அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கிணங்க சட்டசபை உறுப்பினர்களின் பதினைந்து சதவீதம் மட்டுமே அவர் அமைச்சர்களாக அமைச்சர்களாக்க முடியும் இவ்வாறாக மாநில நிர்வாகத்தில் மிக முக்கியமான மற்றும் உயர்ந்த பங்கில் முதலமைச்சர் செயல்படுகிறார் இருப்பினும் ஆளுநர் சிறப்பு நிலையை பெற்றுள்ள மாநிலங்களில் அவர் தன்விருப்பு அதிகாரங்கள் முதலமைச்சரின் பங்கு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை சிறிதளவு குறைத்துள்ள குறைத்துள்ளனர் ஆனால் தமிழ்நாடு போன்ற அமைச்சரவையை உறுதி உறுதிப்பாடுள்ள மாநிலங்களில் அவ்வாறு இருக்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டிலிருந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரவர்கள் வரிசையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சரின் பெயர்களும் ராஜகோபாலாச்சாரி காங்கிரஸு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு அடுத்து காமராஜர் அதே காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலிருந்து அறுபத்தி மூன்று வரைக்கும் இருக்கார் அடுத்தது எம் பக்தவசலம் காங்கிரஸில் அறுபத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கார் சி என் அண்ணாதுரை திமுகவில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்பதும் அடுத்தது கருணாநிதி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து எழுபத்தி ஆறு வரைக்கும் அடுத்தது எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அஇஅதிமுக பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு கிட்டத்தட்ட இவர் வந்து பத்து வருஷம் சாரி பத்து வருஷம் இருக்கார் ஆனால் காமராஜர் பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷம் இல்லை ஆறு ஒன்பது வருஷம் தான் அப்போ எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அஇஅதிமுக தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து எம்ஜி ராமச்சந்திரன் தெரிஞ்சு அது ஜானகி ராமச்சந்திரன் அஇஅதிமுக ஜனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு கருணாநிதி திமுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதும் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜெயலலிதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு அதே மு கருணாநிதி திமுக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று பன்னீர்செல்வம் அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜெயலலிதா வந்து அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் மு கருணாநிதி பார்த்திங்கன்னா திமுக ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஜெல் ஜெயலலிதா ஆதி அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பன்னீர்செல்வம் அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதே ஜெல்வி செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு திரு பன்னீர்செல்வம் வந்து அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதுவரை மொத்தம் பதினேழு பேர் இருக்காங்க ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜெயலலிதா சாகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பதினேழு பேர் இருக்காங்க இதில் வந்து நான் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா யாருனா காமராஜர் தான் எனக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிறது கொஷின் வந்து காமராஜர் தான் அதிக வள அதிக பதவி காலம் வந்து அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ராமச்சந்திரன் எம்ஜிஆர் இருந்திருக்கார் சரிங்களா அதாவது தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு முதலமைச்சரும் மக்கள் மத்தியில் தனக்கு ஒரு தனியிடத்தை பெற்றுள்ளார் மாநிலத்தில் சமதர்ம சமுதாயத்தை சாதித்திட அவர்களின் சிந்தனைகள் மற்றும் கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவாறு சமூக நலத்திட்டங்களையும் மேம்பாட்டு திட்டங்களையும் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார் குறிப்பாக கிராம எளியோர் பிற்பத்த வகுப்பு வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடிய வகுப்பினர் போன்றவை நலம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக அவர்கள் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்துள்ளார் அனைத்து துறைகளிடையே மாநிலத்தில் மட்டுமல்லாமல் தேசிய அளவிலும் கூட போக்குவரத்து துறை முதலிடம் வக வகிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பதவி காலங்களில் முதலமைச்சரின் சீரிய முயற்சிகளால் இது சாதி சாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அமைச்சரை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஆளுநருக்கு உதவி மற்றும் ஆலோசனை கொடுவதற்கு முதலமைச்சரை தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை இருக்கும் என்று இந்திய அரசியலமைப்பு விதி நூற்றி அறுபத்தி மூணு கூறுகிறது அதற்கிணங்க தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் பேரழிவில் தலைவராக இருக்கிறார் மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தின் உண்மையான அதிகாரம் அமைச்சரிடம் உள்ளது ஆளுநர் தன் விருப்ப அதிகாரங்களை பெற்ற போதிலும் அவர் எப்போதாவது அவைகளின் செயல் அவைகளை செயல்படுத்துகிறார் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட குறிப்பிட குறிப்பிட்டதைப் போல ஆளுநர் முதலமைச்சரை நியமிக்கிறார் மற்றும் அவரின் பரிந்துரை பெயர் மற்ற அமைச்சர்களை நியமிக்கின்றார் அமைச்சர்களுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவி காலம் இல்லை மேலும் அவர்கள் அவர்கள் ஆளுநரின் விருப்பம் உள்ளவரை பதவி வகிப்பார் இருப்பினும் அமைச்சரவையின்
அதன் விளைவாக அமைச்சர்கள் ஒரு குழுவாக செயல்படுகிறார் ஒருவருக்காக அனைவரை மற்றும் அனைவருக்காக ஒருவர் என்ற கொள்கை அமைச்சரவை செயல்பாட்டில் பணிபுரிகிறது அமைச்சரவை கூட்ட முடிவிலிருந்து ஒரு அமைச்சரை தனியாக பிரிக்க முடியாது சட்டசபையில் நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கும் வரை அமைச்சரவையில் அதிகாரம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது சட்டசபையில் ஒரு நம்பிக்கையில்லா திருமணம் நிறைவேற்றப்பட்டால் முதலமைச்சர் தலைமையை வகிக்கப்படும் அமைச்சரவை ராஜினாமாவே சமர்ப்பிக்க கட கடமைப்பட்டுள்ளது இதற்கு கூட்டு பொறுப்பு என்று பெயர் அமைச்சரவையின் அளவு தொடர்பாக இந்தியாவில் எல்லா மாநிலங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் ஏஆர்சி பின்வருமாறு கூறியுள்ளது பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள நிர்வாக தேவைகளை பரந்த நோக்கில் கணக்கில் எடு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா போன்ற பெரிய மாநிலங்களில் கிட்டத்தட்ட இருபது நபர்களை அமைச்சரவையில் அமைச்சரவையில் பெற்றிருக்கலாம் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் மதராஸ் தற்போது தமிழ்நாடு கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் போன்ற நடுத்தர அளவிலான மாநிலங்கள் பதினெட்டிலிருந்து பத பதினாலிருந்து பதினெட்டு வரை அமைச்சர்கள் இருக்கலாம் கேரளா ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற சிறிய மாநிலங்களில் எட்டு முதல் பனிரெண்டு அமைச்சர்கள் வரை பெற்றிருக்கலாம் இருப்பினும் அமைச்சரவையின் அளவு தொடர்புடைய மாநில முதலமைச்சரை சார்ந்துள்ளது ஆனால் சமீபத்திய அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பு திருத்தத்துக்கு மாநில சட்டசபையில் மொத்த உறுப்பினர்கள் பதினைந்து சதவீதத்திற்கு மேல் அமைச்சர்கள் எண்ணிக்கை செல்லக்கூடாது ஒவ்வொரு அமைச்சரும் மாநில சட்டசபையில் உறுப்பினராக இருத்தல் வேண்டும் இல்லை என்றால் ஆறு மாதத்திற்குள் அதன் உறுப்பினராக உறுப்பு உறுப்பினராக தமிழ்நாட்டில் சட்டசபை பலத்திற்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலில் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறு வரை அதாவது இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு பதினைந்து சதவீதமாக இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் அமைச்சரவையின் பணிகளும் அதிகாரங்களும் பின்வருமாறு ஒன்று மாநிலத்தில் சட்ட ஒழு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு ஒழுங்கு மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் மக்களின் சொத்து பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை பராமரித்தல் மாநிலத்தில் கொள்கைகளை உருவாக்குவது தீர்மானிப்பது மற்றும் அவைகளின் சிறப்பான சிறப்பாக அமுல்படுத்துவது அடுத்து சட்டசபையில் சட்டம் ஏற்றும் திட்டங்கள் திட்டங்களை அவர் தீர்மானித்தல் மற்றும் அனைத்து முக்கிய மசோதாக்களையும் அறிமுகப்படுத்துதல் அடுத்து நிதி கொள்கைகளை நிதி கொள்கையை முடிவு செய்தல் மற்றும் மாநிலத்தின் பொது நலத்திற்காக வரிய வரியமைப்பை வடிவமைத்தல் சமூக பொருளாதார மாற்றங்களுக்கான திட்டங்களை தீட்டுதல் சாரி அஞ்சாவது சமூக பொருளாதார மாற்ற மாற்றங்களுக்கான திட்டங்களை தேடுதல் பல்வேறு துறைகளில் மாநிலத்தை தலையெடுக்க செய்வது அடுத்து துறை தலைவர்களின் முக்கியமான நி நியமனங்களை செய்தல் மற்ற மாநிலங்களுடன் சிக்கல் மீது விவாதித்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ள முடிவெடுப்பதில் துணை நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் பற்றி ஆளுநருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் மாநில பணியின் பங்கினை பரிசீலித்து மற்றும் அதன் கடமை அதன் கடமைப்பாடுகளை தீர்மானித்தல் மாநில நிதி இருப்புகளிலிருந்து செய்கின்ற செலவினத்திற்காக முன் வரைவை உருவாக்குவது சட்டசபையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சாதாரண மசோதாக்கள் அல்லது பண மசோதாக்கள் ஆகியவை அனைத்து மசோதாக்களையும் தீர்மானித்தல் அடுத்து அமைச்சரவையின் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் தொடர்புடைய துறையை மேற்பார்வையிடுகிறார் கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் ஒருங்கிணை ஒருங்கிணைக்கிறார் மற்றும் வரவு செலவு திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வருடாந்திர நிதிநிலை அறிக்கை அமைச்சரவையால் இறுதி செய்யப்பட்டு நிலைப்படுத்தப்படுகிறது மாநிலத்தில் சட்டத்துறையின் ப சட்டத்துறையின் குறிப்பாக சட்ட சட்டசபையின் வழிகாட்டியாகவும் எஜமானாகவும் அமைச்சரவை இருக்கிறது இது தவிர மாநிலத்தின் பொது கொள்கைகளை உருவாக்குபவர்களாகவும் அமுல்படுத்துபவர்களாகவும் அமைச்சர்கள் உள்ளனர் இருப்பினும் அமைச்சரவைக்கு எதிராக ஒரு நம்பிக்கையில்லா திருமணத்தை ஏற்றும் உரிமை மாநில சட்டசபை பெற்று திகழ் திகழ்கிறது எனவே மாநில சட்டமன்றத்தில் கேள்வி நேரத்தின் போது சீரிய விமர்ச விமர்சனத்திற்கு அமைச்சர்கள் உட்பட உட்படுத்தப்படுகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை எந்த அமைச்சரவைக்கும் எதிராக நம்பிக்கையில்லா திருமணம் எதுவும் ஏற்றப்படவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் காமராஜர் காமராஜ காமராஜ் திட்டத்திற்கு இணங்க முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து கே காமராஜர் ராஜினாமா செய்தார் விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின்படி மாநில அவாச நிலை பிரகடனத்துக்கு இணங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ராமச்சந்திரன் அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டது இதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் மு கருணாநிதி அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டது சுருக்கத்தில் முதலமைச்சரை தலைவராக பொறுப்புள்ள அமைச்சரவை மாநிலத்தின் மக்கள் நலனுக்காக எதையும் அல்லது எதையும் அல்லது ஒவ்வொன்றையும் தீர்மானிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றம் ஒரு மாநில சட்டமன்றம் ஆளுநர் அல்லது மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு சபைகளை பெற்றுள்ளது ஒரு மாநில சட்டமன்றம் ஓரளவை ஓரவை உடையதாக அல்லது ஈரவை உடையதாக இருக்கலாம் தற்போது பீகார் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தமிழ்நாடு இருக்குது பாருங்க மற்றும் ஐந்து மாநிலங்கள் மட்டுமே ஈரவை தமிழ்நாடு கிடையாது இந்த ஐந்து மாநிலங்கள் மட்டுமே ஈரவை சட்டமன்றத்தை பெற்றுள்ளது சரி ஒரு மாநிலத்தில் சட்டசபை என்பது கீழவை அல்லது முதலவை என்றும் மேலவை அல்லது இரண்டாம் அவை என்றும் இரு அவைகள் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது முதலவை அல்லது கீழவையை மட்டுமே உடையதாக இருக்கலாம் ஓரவை முறையில் சட்டசபை என்ற பெயர் நிலவுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை 
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மீறவை பெற்றிருந்தது அந்த ஆண்டு முதலமைச்சரான எம் ஜி ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்த அஇஅதிமுக அரசாங்கத்தின் மேலவை என்ற இரண்டாம் அவையை ரத்து செய்தது எனவே தமிழ்நாட்டில் ஒரு சபை மட்டுமே இருப்பினும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் இரு அவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது நல்லது மேலவை பார்த்தீங்கன்னா மேலவை ஒரு அலங்கார சபையாக மட்டுமே உள்ளது மேலும் அதன் மிகுந்த நிலைப்பாடு கீழவையின் விருப்பத்தை சார்ந்திருக்கிறது அரசியலமைப்பு விதி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதின்படி தொடர்புடைய மாநிலத்தின் பரிந்துரையின் மீது பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றத்தின் ஒரு சட் ஒரு சாதாரண சட்டத்தால் மேலவை ஏற்படுத்தலாம் அல்லது ஒழிக்கப்படலாம் ஆனால் மேலவையை உருவாக்குவதற்கு அல்லது ஒழிப்பதற்கு சட்ட சபை பரிந்துரை அவசியம் இப்பரிந்துரை மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஆதரிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அமைப்பு மேலவையின் உறுப்பினர்கள் சட்ட சபையையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் மூன்றில் ஒரு பங்கேற்கு மிகாமலும் ஆனால் நாற்பதற்கு குறையாமலும் இருப்பார்கள் தமிழ்நாட்டின் மேலவை கலைக்கப்பட்ட போது கவுன்சில் அறுபத்தி மூணு உறுப்பினர்களை பெற்றிருந்தது இயல்பாகவே நேரடி தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் மற்றும் நியமனம் போன்றவை அடங்கிய ஒரு கலப்பு பிரதிநிதித்துவத்தால் இது அமைக்கப்படுகிறது மேலவைக்கான தேர்தல் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறையில் ஒற்றை மாற்று வாக்கு முறையில் பின் பின்வருகின்ற வகையில் நடத்தப்படுகிறது அதாவது விதி நூற்றி எழுவத்தி ஒன்று ஒன்று பை மூணு உறுப்பினர்கள் சட்ட சபையால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஒன்று பை மூணு உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற சட்டத்தால் குறிப்பிட்ட போல நகராட்சி மாவட்ட வாரிகள் மற்றும் பிற உள்ளாட்சி ஆணைய ஆணையங்கள் போன்றவற்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஒன்று பை பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் பட்டதாரிகள் பட்டதாரி தொகுதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர் ஒன்று பை பன்னெண்டு உறுப்பினர்கள் ஆசிரியர்கள் தொ தொகுதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் மற்றும் ஒன்று புள்ளி ஆறு உறுப்பினர்கள் வந்து கலை இலக்கியம் அறிவியல் சமூகம் சமூக பணி மற்றும் கூட்டுறவு இயக்கங்கள் போன்றவற்றில் சிறந்து விளங்கும் நபர்கள் ஆளுநரால் நியமிக்கப்படுகிறது தகுதியும் பதவி காலமும் அரசியலமைப்புக்குங்க ச மேலவை உறுப்பினராவதற்கு ஒரு நபர் பின்வருகின்ற தகுதிகளை பெற்றிருக்க பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்திய குடிமனாக இருத்தல் வேண்டும் அவர் முப்பது வயது நிரம்பியராக இருத்தல் வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள மற்ற தகுதிகளையும் அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் மேலவை கலைப்பிற்கு உட்ப மேலவையின் கலைப்பிற்கு உட்படாத ஒரு தொடரும் அமைப்பாக உள்ளது பாராளுமன்றத்தின் ராஜாசபையைப் போலவே அத அதன் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுகின்றார்கள் மேலவை உறுப்பினர்கள் ஆறு வருட பதவி காலத்தை பெற்றுள்ளனர் மேலும் அவர் கவுன்சிலுக்கு மறுமுறை தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் ஒன்றாவது சாதாரண மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் ரெண்டாவது சட்ட சபையில் ஏற்றப்படும் பண மசோதாக்களுக்கு அது ஒப்புதல் அளிக்கிறது ஒன்றாவது சட்ட சபையில் ஏற்றப்படும் பண மசோதாக்களை பதினான்கு நாட்களும் சாதாரண மசோதாக்களை முப்பது நாட்களுக்கும் அது தாமதப்படுத்தலாம் நாலாவது அதன் தலைவ தலைவரும் துணைத் தலைவரும் அதன் உறுப்பினர்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பல்வேறு வகையான நடவடிக்கைகள் நடவடிக்கைகளான பல குழுக்களை அது அமைக்கிறது மற்றும் ஆளுநர பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால சட்டங்களுக்கு அது ஒப்புதல் அளிக்கிறது பொதுவாகவே மேலவை ஒரு அலங்கார அவை மட்டுமே திகழ்கிறது அதனால் அது அது ஒரு நலிந்த அவையாக கருதப்படுகிறது ஜனாதிபதி தேர்தலில் அல்லது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாக்களில் ஒப்புதல் அளித்தலில் ஒப்புதல் ஒப்புதல் அளிப்பதில் அது பங்கேற்பதில்லை சுருக்கத்தில் கீழவையுடன் தொடர்பு படுத்தையில் மேலவை அதிகாரமற்றதாக உள்ளது மாநில சட்டமன்றத்தின் இரண்டாம் அவை அல்லது மேலவை என்று அதை அழைப்பது பொருத்தமற்றதாக உள்ளது முன்னர் குறிப்பிட்டது போல தமிழ்நாட்டில் மேலவை தற்போது இல்லை ஆகவே தமிழ்நாட்டு ஓரவை சட்டமன்றத்தை பெற்றுள்ளது சட்டசபை ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் பொதுவாக சட்டத்துறை என்பது சட்டசபை என பொருள்படும் மேலவையில் உள்ள மாநிலத்தில் கூட இதே நிலை தான் தமிழ்நாட்டு சட்டத்துறை சட்டசபை என்ற என்ற ஒரே ஒரே ஒரு அவை மட்டுமே பெற்றுள்ளது அமைப்பு அரசியலமைப்பு வீதி நூற்றி எழுவதுக்கெனுங்க ஒரு மாநில சட்டசபை ஐநூறுக்கு மிகாமலும் ஐம்பது குறையாமலும் உறுப்பினர்கள் பெற்றிருக்கும் எனினும் அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் மூலமாக ஒரு சட்டசபையை குறைந்தபட்ச பலத்தினை நிர்ணயிக்க அதிகாரம் பாராளுமன்றத்தை பெற்றுள்ளது சட்டசபை தமிழக சட்டசபை இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து உறுப்பினர்களை பெற்றிருக்கிறது இதில் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்கள் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அடிப்படையில் தேர்தல் தேர்தல் தொகுதிகளில் இருந்து மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் மற்றும்ள்ள ஒரு உறுப்பினர் வந்து ஆங்கில இந்திய இனத்திலிருந்து ஆளுநர் நியமிக்கப்படுகிறார் இருப்பினும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான அவை அவையில் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்படும் தகுதிகள் சட்டசபை உறுப்பினர் பதவிக்கான போட்டியிடும் ஒரு நபர் பின்வரும் ஒரு தகுதியிலே பெற்றிருத்தல் ஒன்றாவது அவர் ஒரு இந்திய குடிமனாக இருத்தல் வேண்டும் ரெண்டாவது அவர் இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்து வயது வயது அடைய அடைந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் மூன்றாவது பாராளுமன்ற சட்டத்தில் வரையறுக்க வரையற செய்யப்பட்ட மற்ற தகுதிகள் அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் பதவி காலம் இயல்பாகவே சட்டசபை பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாகும் ஆனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் அதன் பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் என விதிவிலக்காகும் இருப்பினும் விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு படி மாநில அவசர நிலை என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஜனாதிபதி பிரகடனப்படுத்தும் ஆணையின் விளைவாக எந்த
இவை தவிர ப பதவி காலம் முடிவதற்கு முன்பே சட்டசபையை கலைப்பதற்கான பரிந்துரை செய்வதற்கு ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் தானாக முன் வரலாம் அதிகாரங்களும் பணிகளும் தமிழ்நாட்டில் சட்டசபை பல்வேறு பணிகளை செய்கின்றது ஒரு அரசியல் நிர்வாகமாக உள்ளது அது பின்வரு பின்வருகின்ற அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் செய்கிறது உனது அரசியலமைப்பால் விதிக்கப்பட்ட வரையறைகளை தவிர மாநில அட்டவணை மற்றும் பொது அட்டவணை ஆகியவற்றில் எந்த பிரிவும் சட்டமீற்றுதல் ஒன்று ரெண்டாவது அரசாங்கத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் ஒழித்தல் நிதி மாநிலத்தின் நிதிகளை கட்டுப்படுத்தல் பண மசோதாக்களை அறிமுகப்படுத்தி அவைகளை நிறைவேற்றுதல் அது பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு திருத்த மசோதா ஒப்புதலுக்காக ஒப்புதலுக்காக வந்தால் அந்த ஒப்புதலை அளித்தல் மற்றும் மறுத்தல் தமிழ்நாடு பொது பணி ஆணையம் பொது கட்டுப்பாட்டாளர் மற்றும் தணிக்கையாளர் மற்றும் பிறரால் சமர்ப்பிக்கப்படும் அறிக்கை அறிக்கைகளை பரிச பரிசீலித்தல் அடுத்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கான பல்வேறு குழுக்களை அமைத்தல் சபாநாயகரையும் துணை சபாநாயகரும் தேர்ந்தல் ஆளுகின்ற அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வருதல் மற்றும் இந்திய ஜனாதிபதியின் தேர்தலில் பங்கேற்பு பங்கேற்றல் மேலே கூறப்பட்ட மேலே கூறப்பட்ட அதிகாரங்கள் சட்டசபைக்கு மட்டுமே உரியதான உரிதானதாகும் இவ்வாறாக கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை ரீதியில் சட்டசபை மிகுந்த அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது எனவே சட்ட உறுப் சட்டசபை உறுப்பினர் எம்எல்ஏ மற்றும் மேலவை உறுப்பினர்களை விட எம்எல்சி விட அதிக அதிகாரங்களும் பணிகளும் பெற்றுள்ளனர் சட்டத்துறையின் மற்ற முக்கிய அலுவலர் அலுவலர்கள் தொடர்பாக சட்டசபை அதன் சபாநாயகரும் துணை சபாநாயகரும் தேர்ந்தெடுக்கிறது அதே போல் மேலவை அதன் தலைவரும் துணைத் தலைவரும் தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மத்திய அரசாங்கத்தின் தலைமை வழக்க வழக்கறிஞர் போல மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர் சட்டத்துறையின் உறுப்பினராக இல்லாமல் சட்டத்துறை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்கும் உரிமையையும் அதிகாரமும் பெற்றுள்ளது இப்போ தமிழ்நாட்டு சட்டசபை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டிலிருந்து தமிழ்நாடு சட்டசபை உறுப்பினர்கள் தே தேர்வுக்கான பொது தேர்தல் நடத்தப்பட்டன தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சியின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தோன்னா காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி ஏழும் காங்கிரஸ் அறுபத்தி ரெண்டில் காங்கிரஸ் அறுபத்தி ஏழில் திமுக எழுவத்தி ஒன்றுலையும் திமுக எழுவத்தி ஏழில் அதிமுக எண்பதில் அதிமுக எண்பத்தி அஞ்சில் அதிமுக எண்பத்தி ஒம்பதில் திமுக தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அதிமுக தொண்ணூற்றி ஆறில் திமுக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அஇஅதிமுக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலையும் அஇஅதிமுக இப்படியே வரிசையாக வந்திருக்கு அடுத்து உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் துணை துணை நீ நீ நீதித்துறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்துறை மற்றும் சட்டத்துறை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து தமிழக அரசகத்தின் மூன்றாவது கிளையாக நீதித்துறை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் நீதித்துறை நிதிமுறை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் துணை நீதிமன்றங்கள் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிவான நீதிமன்றங்களை பெற்றுள்ளது சமீபத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கிளை மதுரையில் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் உயர்நீதிமன்றத்தின் அமைவிடம் சென்னையில் உள்ளது மற்றும் துணை நீதிமன்றங்களின் அமைவிடங்கள் மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் அவைகளுக்கு கீழ்நிலை உள்ள உள்ளன இங்கே பொதுவாக தமிழ்நாடு நீதித்துறை பற்றி விவரங்கள் அடுத்து தரப்படுது உயர்நீதிமன்றம் தமிழ்நாட்டில் நீதித்துறையின் தலைமைய தலைமையாக உயர்நீதிமன்றம் திகழ்கிறது அது ஒரு தலைமை நீதிபதிகள் மற்றும் பல நீதிபதிகளையும் பெற்றுள்ளது தலைமை நீதிபதி இந்திய ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார் மற்ற நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி மாநில ஆளுநர் மற்றும் உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி ஆகியோருடன் கலந்து ஆலோசித்து பின்பு ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்படுகிறார் இதை தவிர உயர்நீதிமன்றத்தின் நிலுவை பணிகளை முடிப்பதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு மிகாமல் தற்காலிக பதவி வகிக்கக்கூடிய கூடுதல் நீதிபதிகளை நியமனம் செய்வதற்கு ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் மேலும் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஒரு நிரந்தர நீதிபதி தற்காலிகமாக பணிக்கு வராமல் இருப்பதோ அவர் அல்லது அவரின் கடமைகளை செய்ய முடியாத செய்ய முடியாத இடத்திலோ அல்லது தற்காலிகமாக தலைமை நீதிபதியாக நியம நியமிக்கப்பட்டாலோ அந்த இடத்தில் ஒரு செயல் நீதிபதியை நியமிக்க ஜனாதிபதி அதிகாரம் பெற்றுள்ளார் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஒரு நீதிபதிக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயது வரை முடியும் வரை பதவி வகிப்பார் நிரந்தர கூடுதல் அல்லது செயல் நீதிபதி ஒவ்வொருவரும் பதவி காலம் முடிவதற்கு முன்பு பின்வரும் வழிகளில் பதவி விட்டு விலகலாம் ஒன்றாவது ஜனாதிபதிக்கு எழுதி சமர்ப்பித்து ராஜினாமா செய்தல் ஜனாதிபதியால் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டால் அல்லது ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியிலிருந்து உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து வேறு நீதிமன்றத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டால் மட் செயல்பட்டால் மற்றும் துர்நடத்தை அல்லது திறமையின்மை காரணமாக பாராளுமன்றத்தின் இரு அவைகளில் ஜனாதிபதி உரையப்படி பதவி விளக்க விளக்கப்படல் அடுத்து தகுதிகள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நியமனத்திற்கு அரசியலமைப்பை பின்வருகின்ற தகுதிகள் வரையறுக்கப்படுது ஒன்று அவர் இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேணும் ரெண்டாவது அவர் அறுபத்தி ரெண்டு வயது முடிந்தவராக இருத்தல் கூடாது இந்திய நிலப்பரப்பில் நிதித்துறையில் நிதி பணியை நிதித்துறையில் நிதி பணியை அவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்தது பத்து வருடங்களாகவது அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கறிஞராக இருத்தல் வேண்டும் நீதிபதிகளின் சுதந்திரம் உச்ச
ஒன்றாவது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் முக்கியமான அரசியலமைப்பு ஆணையுரிமைகளாக உள்ளனர் மாநிலத்தின் தொகுப்பு நிதியிலிருந்து நீதிபதிகளின் சம்பளங்களும் படிகளும் வழங்கப்படுகிறது அரசியலமைப்பு விதி முன்னூற்றி அறுபதின் படி நிதி அவசர நிலை காலத்தில் தவிர ஒரு நீதிபதிக்கு வழங்கக்கூடிய சம்பளங்களும் படிகளிலும் அவர் மற்றும் அவரின் பணி ஓய்விற்கான ஓய்விற்கு பின்னர் உள்ள உரிமைகள் சலுகைகள் பாராளுமன்றத்தால் குறைக்க குறைக்க அல்லது வேறுபடுத்த முடியாது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி நீக்கத்தை நீக்கத்தை போல உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியின் பதவி நீக்கம் ஒரு கடினமான வழிமுறையால் பின்பற்றப்படுகிறது மற்றும் ஒரு நீதிபதி தனது பணி ஓய்வுக்கு பின்னர் எவ்வித வருவாய் தரும் பதவியிலும் வகித்தல் கூடாது அதிகார வரம்பும் அதிகாரங்களும் அரசியலமைப்பு பண்ணி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பின்வரும் பின்வருகின்ற அதிகார வரம்பை அதிகாரங்களே பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒன்று ஆரம்ப முறையிட்ட அதிகார வரம்பு மும்பை கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை ஆகிய மூன்று மாநில நகரங்களும் தங்களுடைய மாநில நகரங்களில் உருவாகும் சிவில் மற்றும் குற்றியல் வழக்குகளில் ஆரம்ப முறை முறையீட்டு அதிகார வரம்பை பெற்றுள்ளது இருப்பினும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டின் குற்ற வழி குற்ற வழிமுறை சட்டத்தால் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆரம்ப முறையீடு குற்ற அதிகார வரம்பை முழுவதும் எடுக்கப்பட்டது சிவில் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு நகர சிவில் நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்பட்ட அமை அமைக்கப்பட்ட உள்ள போதிலும் உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆரம்ப முறையீடு சிவில் அதிகார வரம்பு ஒழிக்கப்படவில்லை அதாவது வழக்கின் மதிப்பீடு உயர்வாக உயர்வின் காரணமாக அது ஒழிக்கப்படவில்லை அடுத்தது மேல்முறையீடு அதிகார வரம்பு தமிழ்நாட்டு உயர்நீதிமன்றம் தலையாய நீதிமன்றமாக உள்ளது சிவில் மற்றும் குற்ற வழக்குகளில் இரண்டிலும் மேல்முறையீடு அதிகார வரம்பை பெற்றுள்ள அது பெற்றுள்ளது சிவில் பகுதியில் மாவட்ட நீதிபதியின் முடிவிலிருந்தும் உயர் மதிப்பீட்டிற்கு உயர் மதிப்பீட்டின் காரணமாக துணை நீதிபதி துணை நீதிபதியின் முடிவிலிருந்தும் நேரடியாக அல்லது மேல்முறையீடு மேல்முறையீடுகள் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறது நீதி பேரணைய அதிகார வரம்பு இந்திய அரசியலமைப்பு வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் கருத்து கிடங்க விதி முப்பத்தி ரெண்டு அரசியலமைப்பின் உயிரும் இதயமும் உயிரும் இதயமும் ஆகும் என்றால் நீதி பேரண்மை மூலமாக ஒவ்வொரு இந்திய குடியமான உரிமைகள் சுதந்திரம் மற்றும் சலுகைகள் போன்றவற்றை அது பாதுகாக்கிறது அதே போல் விதி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறின் படி உயர்நீதிமன்ற நீதி பேராண்மை அதிகார வரம்பை பெற்றுள்ளது ஆட்குனர் பே பேராண்மை கட்டளை பேராண்மை தடுப்பு பேராண்மை சான்று பேராண்மை மற்றும் தகுதி வினா பேராண்மை போன்ற ஐந்து பேரண் பேராண்மைகள் உள்ளது அது கண்காணிக்க மதிய உயர்நீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற இராணுவ தீர்ப்பாயங்களை தவிர்த்த தவிர தனது அதிகார வரம்பின் பரப்பில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் மற்றும் தீர்ப்பாயங்களையும் கண்காணிக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது உண்மையில் அது பரந்த அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளது மாநில நிதித்துறையின் தலைமையகம் மாநில நிதித்துறையின் தலைமையகமாக உயர்நீதிமன்றம் தனது மேல்முறையீடு மேல்முறையீடு மற்றும் மேற்பார்வை அதிகார வரம்பை தவிர சில குறிப்பிட்ட விவகாரங்களில் துணை நீதித்துறையின் மீது நிர்வாக கட்டுப்பாட்டை பெற்றுள்ளது இவ்வாறாக உயர்நீதிமன்றம் அதிகாரம் பொதிந்தாக பொதிந்தாக உள்ளது மேலும் இது பதிவு நீதிமன்றமாகவும் செயல்படுகிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான வழக்குகளை தீர்த்து வைப்பது தீர்த்து வைப்பதற்கு அமர்வு அதிகார அதிகார வரம்பை அது பெற்றுள்ளது துணை நீதிமன்றங்கள் சிவில் வழிமுறை சட்டத்துடன் தொடர்புடைய சிவில் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் குற்றவியல் வழிமுறை சட்டத்துடன் தொடர்புடைய குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் போன்ற இரண்டு வகையான நீதி துணை நீதிமன்றங்கள் பிரிக்கப்பட்டன அகில இந்திய நீதிபதி சங்க சங்கத்தின் வழக்கிற்கிணங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன் நாடு முழுவதும் துணை நீதி துணை நீதித்துறையின் நிதி அலுவலர்களில் ஒரே மாதிரியான பதவி நிலை கொண்ட கொண்டு வர உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்துகிறது அதாவது சிவில் பக்க பக்கத்தில் மாவட்ட நீதிபதி கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி சிவில் நீதிபதி அதாவது முதுநிலை பிரிவு மற்றும் சிவில் நீதிபதி இளநிலை பிரிவு என்ற படிநிலையும் குற்றவியல் வழிமுறை சட்ட வரை வரையறுத்தப்படி குற்றவியல் பக்கத்தில் செக்ஷன் நீதிபதி அடுத்து கூடுதல் செக்ஷன் நீதிபதி முதன்மை நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் நீதித்துறை நடுவர் என்ற படிநிலையும் இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியது கீழ்கண் கீழ் வருகின்ற அட்டவணைப்படி துணை நீதிமன்றங்கள் படிநிலை இப்போ சிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிவில் நீதிபதி இளைநிலையும் சிவில் நீதிபதி முதுநிலையும் கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி அதுவும் மாவட்ட நீதிபதி ஆகணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிதி நீதித்துறை நடுவரும் முதன்மை நீதித்துறை நடுவரும் கூடுதல் செக்ஷன் நீதிபதியும் செக்ஷன் நீதிபதியாகவும் வரலாம் சரிங்களா இத்துடன் சிறிய காரண நீதிமன்றங்களும் உள்ளன பிராந்திய சிறு காரணங்கள் சட்டப்பட சட்டத்தின்படி இவ்வகை நீதிமன்றங்கள் மாவட்ட அளவிலோ அல்லது மாநில சிறு காரணங்கள் நீதிமன்ற சட்டத்தின்படி மாநகரங்களிலோ அழைக்கப்ப அமைக்கப்படுகின்றனர் மாநில உயர்நீதிமன்றத்தின் ஆலோசனையுடன் ஆலோசனையுடன் ஆளுநர் ஒரு மாவட்ட நீதிபதியை நியமிக்க நியமிக்கப்படுவார் என்றும் பணி நியமனம் இடமாற்றம் மற்றும் பதிவு உயிர் போன்றவர்கள் இந்த இதே வகையிலும் இருக்கும் என்று அரசியலமைப்பு கூறியது மாநில நீதி நீதிப்பணி பணியின் பிற எந்த பணி எந்த பதவியின் பணி நியமனம் தொடர்பாக மாநில பொதுப்பணி ஆணையம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றத்துடன் ஆலோசித்து உருவாக்கி உருவாக்கிய விதிகளின்படி ஆளுநரால் நியமனம் செய்யப்படும் 
என்று அரசியலமைப்பு கூறுகிறது விதி இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்துக்கு எனங்க துணை நீதிபதி பணி நீ நீதிப்பணி உறுப்பினர்கள் மீதான நிர்வாக கட்டுப்பாடு உயர் நீதிமன்றத்துடன் உள்ளது குடும்ப நீதிமன்றம் முறையான நீதிமன்றங்களின் படிநிலைகளுடன் இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் குடும்ப நீதிமன்றங்களும் அமைக்கப்படுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு குடும்ப குடும்ப நீதிமன்றங்கள் சட்டத்திற்கெனங்க அதிக செலவினம் இல்லாமல் வழக்குகளை தீர்ப்பது மற்றும் முறையான நீதிமன்றங்களில் அதிக செலவு ஏற்படுவது போன்றவற்றை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு திருமணங்கள் மற்றும் குடும்ப விவகாரங்கள் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கு இவ்வகை நீதிமன்றங்கள் அதிகாரங்களையும் அதிகார வரம்பையும் பெற்றுள்ளது குடும்பம் விவகாரத்து வரதட்சணை போன்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பான விவகாரங்களும் இந்நீ இந்நீதிமன்றங்களால் கவனிக்கப்படுகிறது இவ்வித நீதிமன்றங்கள் சிவில் வழக்க வழிமுறைகள் வழிமுறை சட்டத்தை பின்பற்றுகிறது எட்டு புள்ளி ஆறு செயல செயலகம் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் சொந்த செயலகத்தை பெற்றுள்ளது அது மாநில நிர்வாகத்தின் நரம்பு மண்டலமாக இருக்கிறது அது அரசாங்கத்தின் பல்வேறு துறைகளை பெற்றுள்ளது ஒரு துறையின் அரசியல் தலைவராக அமைச்சரும் அத்துறையின் நிர்வாக தலைவராக செயலாளரும் உள்ளனர் ஒரு செயலாளர் அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு துறைகளுக்கு தலைவராக இருக்கின்ற வேலையே தலைமை செயலாளர் ஒட்டுமொத்த செயலகத்தின் தலைவராக இருக்கிறார் செயலாளர் என்பவர்கள் வழக்கமாக ஒரு மூத்த அகில இந்திய பணி அலுவலராகவும் பொது நிர்வாகியாகவும் உள்ளார் இது இந்த விதி இந்த இந்த விதிக்கு விதி விலக்காக பொது பணித்துறை ஒரு சிறப்பு ஒரு ஒரு சிறப்பு நிர்வாகியாக தலைமை பொறியாளர் தலைமை வகிக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டின் செயலகம் செயலகம் தலைமை செயலகம் என்று அழைக்கப்படுது அது சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் அமைந்துள்ளது துறைகள் பொதுவாக செயலகத்தில் துறைகளின் எண்ணிக்கை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது அது பதினைந்துலேருந்து முப்பத்தைந்து துறைகள் வரை உள்ளது தமிழ்நாட்டில் செயலகத்தில் செயலகத்தில் உள்ளடிக்க துறைகள் பின்வருமாறு பொது நிர்வாகம் உள்துறை நிதி ப பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சிறுத்தம் வருவாய் சிறை வனம் விவசாயம் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் பொதுப்பணிகள் கல்வி திட்டமிடல் நீர்ப்பாசனம் மின்சாரம் சட்டம் சமூக நலம் வீட்டு வசதி சிவில் விநியோ விநியோகம் போக்குவரத்து உள்ளாட்சி அரசாங்கம் வரி விதிப்பு தொழில்கள் வியா வியாபாரம் மற்றும் தகவல்கள் கூட்டுறவு மற்றும் சுகாதாரம் ப பணியாளர்களின் படிநிலை தமிழ் தமிழ்நாட்டின் தமிழக செ தலைமை செயலகம் நிலையான பதவி காலத்திற்கு நியமிக்கப்படுகின்ற அலுவலர்களை பெற்றுள்ளது தமிழ்நாட்டில் அரசாங்க ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது ஐம்பத்தெட்டு ஆகும் அகில இந்திய பணியாளர்களையும் தமிழ்நாட்டு பொது புற பொதுப்பணி ஆணையத்தால் பணி நியமனம் செய்யப்படுகின்ற அலுவலர்களையும் செயலகம் செயலகம் பெற்றுள்ளது ஒரு துறையில் உள்ள செயலக அலுவலகம் பணிநிலை பின்வருமாறு இங்கே பாருங்கள் கீழே இருந்து போனால் தான் முடியும் அலுவலக உதவியாளர் சுருக்கழுத்தம் மற்றும் தட்டச்சர் உதவியாளர் உதவி பிரிவு அலுவலர் பிரிவு அலுவலர் சார்பு செயலாளர் உதவி செயலாளர் துணை செயலாளர் இணை செயலாளர் கூடுதல் செயலாளர் அதுக்குமா செயலாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி விதத்தில் வரும் அடுத்த செயலகத்தின் பணிகள் செயலகம் ஒரு ஆலோசனை செயலியாக இருந்து கொண்டு பொது கொள்கைகளின் அமலாக்கத்தில் செயல்துறைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்க கட கடமைப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படை பணியாக இருப்பது அமைச்சர்கள் தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி புரிவதாகும் அது பின்வருகின்ற பணிகளை செய்கிறது ஒன்றாவது மாநில அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் செயல செயலகம் உருவாக்கிறது மாநில அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளும் திட்டங்களையும் அது ஒருங்கிணைக்கிறது மாநில வரவு செலவு திட்டத்தின் திட்டத்தை அது தயாரிக்கிறது மற்றும் பொது செலவினத்தின் மீதான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க விதிக்கிறது சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளை அது தயாரிக்கிறது கள முகமைய முகமைகளால் அமலாக்கம் செய்யப்படுகின்ற கொள்கைகளும் திட்டங்களையும் அது மேற்பார்வையிடுகிறது பொது கொள்கைகளின் அமலாக்க முடிவுகளை அது ஆய்கிறது மற்ற மாநில அரசாங்களுடன் அது தொடர்புகளை நிலை 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 அமைப்பு மற்றும் முறைகளின் மூலமாக அமைப்பு முறை முன்னேற்றத்தை வளர்க்க அது ஆரம்ப நடவடிக்கைகளை எடுக்க எடுக்கிறது ஒன்பதாவது சட்டசபை உறுப்பினர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது போன்ற சட்டத்துறைக்கு அமைச்சர்கள் செய்யும் பொறுப்புகளுக்கு அது உதவி பெறுகிறது துறைகளின் தலைவர்களை அது நியமிக்கிறது மற்றும் சம்பளம் போன்ற அது தொடர்பான பணிகளை கவனிக்கிறது பணி விதிகள் மற்றும் அவர்கள் அவர்களின் திருத்தங்களுக்கு அது ஒப்புதல் அளிக்கிறது மாநிலத்தின் நிதி நிலையை மேம்படுத்துவதற்காக சாத்தியக்கூறுகள் அது ஆராய்கிறது மாநில அரசாங்கத்தின் ஒரு சிந்தனை களஞ்சியமாக அது பணி புரிகிறது செயலகத்தின் முறையான செயல்பாட்டில் தலைமை செயலருக்கு அது உதவி உதவுகிறது மற்றும் ம மக்களிடமிருந்து புகார்கள் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் முறையீடுகளை பெற்று அவைகளை அது திரும்ப தீர்த்து வைக்கிறது அடுத்து தலைமை செயலாளர்னு சொல்லுவாங்க தலைமை செயலாளர் மாநில செயலகத்தின் செயல்துறை தலைவராக உள்ளார் மாநில நிர்வாகத்தின் நிர்வாக தலைவராக அவர் அவர் உள்ளார் உள்ளார் மற்றும் மாநில நிர்வாக படிநிலை உச்சத்தில் நிற்கிறது உண்மையில் அவர் அனைத்து செயல்களின் தலைவராக இருந்து அனைத்து துறைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறார் அவர் மாநிலத்தின் மிகவும் மூத்த சிவில் பணியாளராக இருக்கிறார் மாநில அரசாங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 
செயல் விதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள அதிகாரங்களையும் பணிகளையும் அவர் பெற்றுள்ளார் மேலும் ம மரபுகளிலிருந்து மரபுகளிலிருந்தும் சில அதிகாரங்களை அவர் பெற்றிருக்கிறார் அவர் பின்வருகின்ற பிரதான பணிகளையும் மற்ற பணிகளையும் செய்கிறார் பிரதான பணிகள் பார்த்தீங்கன்னா முதலமைச்சருக்கு ஒரு ஆலோசகராகவும் மாநில அமைச்சர்களால் அனுப்பப்படும் முன்வரைவுகளின் நிர்வாக உள்ளடக்கங்களை தலைமை செயலாளர் விளக்குகின்றார் அமைச்சரவை குழுவிற்கு செயலாளராகவும் அமைச்சர் குழு கூட்டங்களுக்கான நிகழ்ச்சி நிரலை அவர் தயாரிக்கிறார் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளின் பதிவுகளை பாதுகாக்கிறார் சிவில் பணியின் தலைவராக மூத்த மாநில சிவில் பணியாளரின் நியமனம் இடம் மற்றும் மற்றும் பதிவு உயர்வு தொடர்பானவற்றை அவர் கவனிக்கிறார் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக துறைகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பை நோக்கி அவர் பணிபுரிகிறார் துறைகளுக்கு இடையேயான சிக்கல்களை போக்குவதற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவராக அவர் இருக்கிறார் சில குறிப்பிட்ட துறைகளின் தலைவராக அவைகளை மேற்பார்வையிட மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிறார் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் நிர்வாகியாக வெள்ளம் வறட்சி இன இனக்கலவரங்கம் போன்ற சிக்கல்களை நேரங்களில் மிகவும் முக்கிய பங்கில் அவர் செயல்படுகிறார் மற்ற பணிகள் துறைகளுக்குள் அடங்காத அனைத்து விவகாரங்களையும் தலைமை செயலாளர் கவனிக்கிறார் ஒட்டுமொத்த செயலாளகத்தின் மீதான பொது மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்பாட்டை அவர் செயல்படுத்துகிறார் தொடர்புடைய மாநில உறுப்பினராக மற்றும் மாநில உறுப்பினராக உள்ள மண்டல கவுன்சிலில் செயலாளராக சுழற்சி முறையில் அவர் செயல்படுகிறார் செயலாளக கட்டிடம் அமைச்சர்களுடன் தொடர்புடைய பணியாளர் செயலக நூலகங்கள் மற்றும் செயலாக்க துறைகளின் பணியாளர்கள் மீதான நிர்வாக கட்டுப்பாட்டை அவர் பெற்றுள்ளார் மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் பிற மாநில அரசாங்கம் போன்றவற்றிலிடையே தகவலின் பிரதான வழியாக அவர் இருக்கிறார் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு திட்டமிடல் போன்ற நிர்வாகத்தில் ஒரு முக்கிய பங்கில் அவர் செயல்ப செயல்படுகிறார் மற்றும் மாநில அரசாங்கத்தின் ஒரு பேச்சாளராக அவர் செயல்படுகிறார் தேசிய வளர்ச்சி கவுன்சிலில் கூட்டங்களில் அவர் கலந்து கொள்கிறார் மாநில அரசாங்கத்தின் தலைமை பொதுமக்கள் தொடர்பு அலுவலராக அவர் செயல்படுகிறார் அரசியலமைப்பு விதி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறின்படி மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலாக்கப்படுத்தும் போது மாநில மத்திய ஆலோசகராக நியம மந் மத்திய ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்படாமல் இருக்கும்போது ஆளுநருக்கு முதன்மை ஆலோசகராக அவர் செயல்படுவார் செயல்படுகிறார் இவ்வாறாக மொத்தத்தில் தமிழ்நாட்டில் தலைமை செயலகம் மாநில நிர்வாகத்தின் நரம்பு மண்டலமாக இருக்குது இதே போல் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து செய செயலாளர்களின் தலைவராக உள்ள தலைமை செயலாளர் குறிப்பாக செயல் நிர்வாகத்தின் நரம்பு முறைமைய முறைமையாக இருக்கிறார் அடுத்தது கீழ்நிலையில் உள்ள கிராம அலுவலர் விஏஓ வரையிலான மாவட்ட நிர்வாக அமைப்புகளும் அவைகளின் பணிகளும் இந்தியாவில் நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் அழகாக அழகாக மாவட்டம் உள்ளது தனி நிர்வாக நோக்கத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பே மாவட்டம் என்று ஆக்ஸ்போர்ட் ஆங்கில சொல்லதிகாரம் இலக்கணப்படுத்துகிறது ஒரு மாவட்டம் பொதுவாக பெரிய நகரத்தின் மீது பெரிய நகரத்தின் மீது பெயரிடப்படுகிறது அதனால் படிநிலை நிர்வாகத்தின் ஒரு நிர்வாக அழகாக மாவட்டம் உள்ளது அந்த படிநிலை நிர்வாக அமர்ந்த கிராமங்கள் சிறுநகரங்கள் பெருநகரங்கள் போன்ற பூக்கோள பரப்பு பரப்பு கோலங்களின் எண்ணிக்கையை போ பெற்றுள்ளது எனவே ஒரு மாவட்டமாக சட்டப்படியாக அறிமுகமான ஒரு களமாக இரு இருப்பதால் மாவட்ட நிர்வாகம் என்ற வார்த்தை அரசாங்க ப பணிகளின் மேலாண்மை மேலாண்மை என்ற பொருள்படுகிறது இந்தியாவில் ஊரக மாவட்டம் நகர மாவட்டம் தொழில் மாவட்டம் பின்னிலை மாவட்டம் மற்றும் மலை மாவட்டம் என் என்று ஐந்து வகைப்படம் ஐந்து 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 வகைகள் உள்ளனர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தன்மை பொதுவாகவே மாவட்ட நிர்வாகம் பின்வருகின்ற தன்மைகளை பெற்றுள்ளது மாவட்ட அளவில் தான் மாநில அரசாங்கம் மக்களுடன் தொடர்பு தொடர்பு கொண்டு கொள்ள வருகிறது அடுத்து ஆலோசனை செயலி அல்லது செயலாக்க பணிகளுக்கு பதிலாக மாவட்ட நிர்வாகம் ஒரு கலைப்பணியாக உள்ளது அடுத்து மாவட்ட அளவிலான பிரச்சனைகள் மாவட்ட தொடர்பான சுயஸ்தல தன்மையாக தன்மைகளாக உள்ளன மாவட்ட அளவில் கொள்கைகளை உருவாக்க முடிவடை முடிவடைந்த அமலாக்கம் தொடர்கிறது மாநில அரசாங்கத்தின் இறுதி முகவராகும் மாவட்டத்தில் எந்த செயல்பாடு அல்லது நிகழ்வுகளை அவ்விட மனிதன் என்றும் மாவட்ட அலுவலர் இருக்கிறார் மற்றும் மாவட்டத்தில் அலகுகளின் பணி செயல்பாடு ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளது அதிக எண்ணிக்கையுள்ள துறைகள் மாவட்ட அளவில் தங்கள் தங்களது கள முகமைகளை பெற்றுள்ளது அடுத்து மாவட்ட அளவிலான பணியாளர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி இரண்டில் வருவாய் வசூலித்தல் மற்றும் நீதி வழங்குதல் ஆகிய இரட்டை நோக்கத்திற்காக முதன் முதலே வாரன் எஸ்டிங் என்பவர் மாவட்ட ஆட்சியர் பதவியை உருவாக்கப்பட்டது சரியாக கூறினால் ஆரம்பத்தில் நில வருவாய் வசூலிப்பதாக மட்டுமே மாவட்ட ஆட்சியர் இருந்தார் ஆனால் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியருக்கு மிகையான பகுதி பணிகள் உள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியரின் பொதுவான பங்குகளும் பணிகளும் பின்வருமாறு ஒன்று மாவட்ட ஆட்சியராக நில வருவாய் வசூலி வசூலிப்பதற்கு அவர் கடமைப்பட்டார் மாவட்ட நீதிபதியாக மாவட்டத்தில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கினை பராமரிக்க அவர் கடமைப்பட்டார் மாவட்ட அலுவலராக மாவட்டத்திற்குள் சம்பளம் இடமாற்றம் போன்ற பணியாளர் விஷயங்களை கவனிக்க அவர் கடமைப்பட்டார் மேம்பாட்டு அலுவலராகவும் ஊரக மேம்பாட்டு திட்டங்களின் அமலாக்கத்திற்கு பொறுப்புடையவராக அவர் உள்ளார் 
தேர்தல் அலுவலராக மாவட்டத்தில் பாராளுமன்றம் மாநில சட்டசபை மற்றும் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் ஆகியவர்களை ஆகியவில் நடத்தப்படும் தேர்தலுக்கு அவர் தலைவராக இருக்கிறார் எனவே மாவட்டத்தில் தேர்தல் பணிகளை அவர் அவர் ஒருங்கிணைக்கிறார் அடுத்தது மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலராக பத்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை மா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு செயல்பாடுகளில் அவர் நடத்துகிறார் நடத்துகிறார் தலைமை பாதுகாப்பு அலுவலராக மாவட்டத்தில் மிக முக்கியமானவர்களின் சுற்றுலா மற்றும் தங்குதலின் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பாக பாதுகாக்க அவர் கடமைப்பட்டவர் அடுத்து ஒருங்கிணைப்பாளர் மாவட்ட அளவிலான மற்ற பணிகளையும் துறைகளையும் அவர் மேற்பார்வையிடுகிறார் மாவட்ட திட்ட அமலாக்க குழுவிற்கு அவர் தலைமை வகிக்கிறார் மாவட்டத்தில் பொது விழாக்களில் பொது விழாக்களின் போது மாநில அரசாங்கத்தின் அலுவலக பிரதிநிதியாக அவர் செயல்படுகிறார் மாநில அரசாங்கத்தின் பொது மக்கள் தொடர்பு அலுவலராக அவர் செயல்படுகிறார் இயற்கை சட்டத்தின் போது மற்ற அவசர நிலைகளின் நிலைகளின் போதும் சிக்கல்களை தீர்க்கும் தலைமை நிர்வாகியாக அவர் செயல்படுகிறார் உள்ளாட்சி அரசாங்க நிர்வாக நிறுவனங்களை அவர் மேற்பார்வையிடுகிறார் மற்றும் கட்டுப்படுத்துகிறார் சிவில் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் மற்றும் உணவு மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் சிவில் வி விநியோகங்களுக்கு அவர் பொறுப்புடையவராக இருக்கிறார் எனவே மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியா ஆட்சியாளர் பல்வேறு பணிகளை பணி புரியும் பணியாளராக உள்ளார் உண்மையில் மக்களுக்காக அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள திட்டங்களை அமுல்படுத்த அமுல்படுத்த க கடமைப்பட்டுள்ள அரசாங்கத்தின் பொதுநல அரசு கொள்கைக்கேற்ப ஒரு மாவட்ட ஆட்சியாளரும் அதிக பணி ப பணிபலு செயல்பாடுகள் உள்ளன நடைமுறையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பதவி மிக அதிக மதிப்புள்ளதாக உள்ளது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நாயகனாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உள்ளார் மாவட்ட அளவிலான மற்ற முக்கிய பணியாளர் பின்வருமாறு அது பார்த்திங்கன்னா காவல் கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட மருத்துவ ஆலோசகர் மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மாவட்ட வன அலுவலர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர் மாவட்ட விவசாய அலுவலர் மாவட்ட தொழில் அலுவலர் மாவட்ட நீதிபதி பின்னிலை வகுப்பு நல அலுவலர் சிறை கண்காணி சிறை கண்காணிப்பாளர் மாவட்ட தொழிலாளர் அலுவலர் போன்ற அடுத்து கோட்ட அளவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக வருவாய் நிர்வாகத்திற்கும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கினை பராமரிக்கும் கோட்ட நிர்வாக தலைவராக வருவாய் கோட்ட அலுவலர் உள்ளனர் ஆனால் கோட்ட அளவிலான மேம்பாட்டு நிர்வாகம் உத நிர்வாகம் உதவி இயக்குனர் அது மேம்பாடு என்பவரால் தலைமை வகிக்கப்படுகிறது முன்னார் கோட்ட மேம்பாட்டு அலுவலர் டிடிஓ வந்து இருந்தார் உதவி இயக்குனர் அது மேம்பாடு என்ற அலுவலரின் கீழ் விவசாயம் கூட்டுறவு தொழில் கல்வி விலங்கு பரிமா பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதாரம் போன்றவற்றுக்கான விரிவாக்க அலுவ அலுவல அலுவலர்கள் பணி பணியாளராக உள்ளனர் அடுத்து தாலுக்கா அளவில் தமிழ்நாட்டு தாலுக்கா அளவில் நிர்வாகத்தின் தலைவராக தாசில்தார் என்ற வட்ட ஆட்சியர் உள்ளார் இங்கே தாலுக்கா என் என்பது வட்டம் என்று பொருள்படும் வட்ட அளவில் வட்ட ஆட்சியருக்கு உதவி புரிவதற்கு துணை வட்ட ஆட்சியர்கள் உள்ளனர் மேம்பாட்டு நிர்வாகத்திற்காக ஊராட்சி ஒன்றியங்களும் உள்ளனர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆணையர் அல்லது பிளாக் மேம்பாட்டு அலுவலர் பிடிஓ பிளாக் அதன் தலைவராக இருக்கிறார் மற்றும் அவருக்கு கீழ் விவசாயம் சுகாதாரம் கூட்டுறவு விலங்கு பராமரிப்பு கல்வி மற்றும் தொழில் போன்றவைகளுக்கான விரிவாக்க அலுவலராக உள்ளார் அடுத்தது பிர்கா அளவு பிர்கா அளவிலான வருவாய் நிர்வாகத்தின் தலைவராக வருவாய் ஆய்வாளர் உள்ளார் பிர்கா என்பது துணை வட்டம் என்ற பொருள்படும் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு தாலுக்காவும் பல பிற்காக்களாக பிரிக்கப்படுகிறது அதனால் இதன் பெயர் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகிறது அது கிராம அளவு கிராம அளவிலான நிர்வாகத்தின் தலைவராக கிராம நிர்வாக அலுவலர் இருக்கிறார் களத்தில் குறிப்பாக கிராமத்தில் மிக முக்கிய பணியாளராக அவர் உள்ளார் அவருக்கு கீழே கிராம மட்டத்திலான பணியாளர்கள் உள்ளனர் வருவாய் காவல் மற்றும் பொது நிர்வாக நிர்வாகிய நிர்வாக கடமைகளை அவர் செய்கிறார் கிராம அளவிலான அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதியாக அவர் செயல்படுகிறார் வளர முடிஞ்சது